বাংলাদেশের নারীদের প্রাপ্তি অর্জন অনেক যোগ্যতার বলে নারীরা নেতৃত্ব দিচ্ছে এখন পুরুষদেরও দেশের ছোট বড় ই কমার্স সাইটগুলোর প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনায়ও এগিয়ে আছে নারীরা রাজনৈতিক লড়াইয়ের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক লড়াইয়ে নারীদের অংশগ্রহণ এবং নেতৃত্ব সমুজ্জ্বল বৈষম্যের বাধা পেরিয়ে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া তৃণমূল পর্যায়ে নারীদের স্বীকৃতি দিতে দ্য ডেলি স্টার এবং আইপিডিসি দু হাজার সাল থেকে আনসাং উমেন নেশন বিল্ডার অ্যাওয়ার্ডস প্রদান করে আসছে গত পাঁচ বছরে বাংলাদেশের চৌষট্টিটি জেলা থেকে অন্তত ছত্রিশ জন সংগ্রামী নারীদেরকে এই পুরস্কারটি দেওয়া হয়েছে তাদের ইন্সপায়ারিং কাজের জন্য ছোট বড় ব্যবসায়ী উদ্যোগে নারীদের ভূমিকা এবং অগ্রগতি নিয়ে আজকে আমার সাথে আলোচনায় আছে ই কমার্স প্রতিষ্ঠান আদি বিডি লিমিটেডের সিইও ফাতেমা বেগম ওয়েলকাম টু দ্য শো তো আপনার কাছে প্রথমে জানতে চাই যে একজন নারী উদ্যোক্তা হিসেবে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে এই নতুন ধারার ব্যবসায় নামাটা কত চ্যালেঞ্জিং ছিল এবং আপনার এক্সপিরিয়েন্স থেকে যদি আপনি একটু শেয়ার করতেন যে আপনার কি কি লিমিটেশনস এবং স্ট্রাগল ফেস করতে হয়েছে বাংলাদেশে ই কমার্স কনসেপ্টটাই যেহেতু নতুন এখানে পলিসি লেভেলে ওয়ার্ক চলছে এবং এই ইকোসিস্টেমটা বিল্ড আপ হচ্ছে সো সেই ক্ষেত্রে নতুন উদ্যোগের জন্য আমি বলবো ইটস এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি ফর ওমেন ইটস ডেফিনেটলি এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি বিকজ বাংলাদেশে এখন গভর্নমেন্ট লেভেল থেকে বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশন থেকে অনেক রকমের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে এবং নারীদেরকে উৎসাহিত করার জন্য অনেক রকমের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে সো সেই ক্ষেত্রে ইটস এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি বাট যেহেতু পলিসি লেভেলে এখনও ওয়ার্ক চলছে সো ওখানে একজন নারী কি ধরনের সুযোগ সুবিধা পেতে পারে সেটা পলিসি লেভেলে যখন স্ট্যাবলিশ হয়ে যাবে সেটা তখন মানে তাদের জন্য আরও বেশি হেল্পফুল হবে বাট আমাদের ক্ষেত্রে আমার ক্ষেত্রে যেটা ছিল আমি যেহেতু ইলেভেন ইয়ার্স অফ ব্যাংকিং ছেড়ে এন্টারপ্রেনার জার্নি শুরু করেছি সো সেই ক্ষেত্রে আমার ওই সাইড থেকে আমার কালিগসদের থেকে আমি অনেক হেল্প পেয়েছি আমার ফ্যামিলি সাপোর্ট ছিল কিন্তু একজন নারীর জন্য আসলে কর্মক্ষেত্রে আস্তে আস্তে স্লোলি গ্র্যাজুয়ালি অনেক এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি হচ্ছে একজন নারীর জন্য কিন্তু পারিবারিক সাপোর্টটা থাকলে দ্যাটস হান্ড্রেড পার্সেন্ট ডান তো আই উইল সে যে একটা মেয়ের জন্য আসলে ফ্যামিলি সাপোর্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট রাইট স্পেশালি একটা পেট্রিয়াকাল সোসাইটিতে যখন একটা নারী নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাচ্ছে তখন অবশ্যই ফ্যামিলি এবং তার রুটস থেকে সাপোর্টটা আসা খুব বিকজ আমাদের অ্যাজ এ কালচারালি আমরা এইভাবেই ডেভেলপ হয়েছি যে নারীরা যতই কাজ করুক ঘর সামলানোর দায়িত্বটা আসলে তাদের ঘরের তাদের ঘরেই থাকে সো সেই ক্ষেত্রে তার জন্য একটা প্রেশার হয়ে যায় বাট গ্র্যাজুয়ালি ইটস ইম্প্রুভিং বিকজ অনেক অ্যাওয়ারনেস হচ্ছে অনেক রকমের কথা হচ্ছে সো ইটস ইম্প্রুভিং রাইট তো আপনি যে বললেন যে সরকারি বেসরকারি অনেক উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে ই কমার্স ব্যবসায় নারীদের অংশগ্রহণের জন্য বাড়ানোর জন্য তো নারী অন্টারপ্রিনারদের ব্যবসা আরও গতিশীল করার জন্য কি কি প্রণোদনা মানে কি কি উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে কোনো প্রণোদনা বা ফান্ডের কি কোনো ব্যবস্থা আছে কিনা হ্যাঁ প্যান্ডামিকে অনেক ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে গভর্নমেন্টের লেভেল থেকে প্রণোদনার দেওয়া হয়েছে ফান্ডের ব্যবস্থা করা হয়েছে কিন্তু এখানে একটা ব্যাপার কি যখন এই ধরনের ফান্ডিং বা প্রণোদনা আসে তখন অ্যাপ্লিক্যান্ট অনেক থাকে সেই অ্যাপ্লিক্যান্টদের ভেতর থেকে কে এলিজিবল সেটা বেছে নেওয়ার সেই স্ক্রিনটা কিন্তু ইটস জাজমেন্টাল কল সো ওই স্ক্রিনের সময় দেখা যায় যে একজন হয়তো বা বাদ পড়ে যাচ্ছে বিকজ তার ডকুমেন্টেশনে গ্যাপ আছে তার কমপ্লায়েন্সে গ্যাপ আছে সো ওই গ্যাপগুলি থাকলে কিন্তু আসলে ওই ফান্ডটা একটা নারী পর্যন্ত পৌঁছানোটা খুব ডিফিকাল্ট কারজ এই ফান্ডটা অ্যাকচুয়ালি ইটস এ গভর্নমেন্ট ফান্ড অর ইটস এ পাবলিক ফান্ড তো তৃণমূল পর্যায়ে নারীদের আসলে একটু কষ্ট হয়ে যাওয়ার কথা এই এটা অ্যাক্সেস করার বিকজ তাদের ওই টেকনোলজিক্যাল নো হাউ বা তাদের ওই কমপ্লায়েন্সের নো হাউটা হয়তো বা এখনও ডেভেলপ করছে না যেটা ডেভেলপ করলে এই এই এলিজিবিলিটিটা আসতে তাদের হেল্প হবে আচ্ছা তাহলে এই যে একটা ব্যারিয়ার রয়েছে অলদো বাংলাদেশে প্রতিটি প্রান্তে কিন্তু তথ্য এবং প্রযুক্তির ব্যাপক এক্সপ্যানশন হয়েছে যে কারণে নারীদের আরও আগ্রহ বেড়েছে ই কমার্স ব্যবসায় তো প্রান্তিক পর্যায়ে নারীরা ই কমার্স ব্যবসায় কি যুক্ত হওয়ার সুযোগটা সামহাও কমে যাচ্ছে বিকজ ওদের অ্যাক্সেসিবিলিটি একটু কমে যাচ্ছে উইথ দ্য নো উইথ দ্য ল্যাক অফ নো হাউ ইয়েস উইথ দ্য ল্যাক অফ নো হাউ বিকজ আপনি দেখেন ই কমার্স বিজনেসটা বলতে কি বোঝায় 
এই কনসেপ্টে বাংলাদেশের অনেক একটু গ্যাপ আছে অনেকে মনে করে জাস্ট ফেসবুক শপিং অর ফেসবুকে একটা পেজ খুলে বিজনেস করলে মেবি ইটস এ ই কমার্স বিজনেস বাট ইটস নট ফেসবুক ইজ জাস্ট এ সোশ্যাল মিডিয়া যেখানে আপনি মার্কেটিং করেন বিকজ আপনার কাস্টমারকে গ্র্যাপস করার জন্য টু কাম টু ইউর শপ তো একটা কমপ্লিট সলিউশন কিন্তু একটা মার্কেট প্লেসে থাকে সো যখন একটা মার্কেট প্লেসের সাথে একটা কমপ্লিট সলিউশনের সাথে যখন এক একজন নারী কাজ করে সেটা অনেক বেশি চেকেবল অনেক বেশি নাম্বার্সের দিক দিয়ে আপনি কমপ্লায়েন্ট থাকতে পারবেন সো ওই নাম্বার্সটা দিয়ে আপনি কোনো লোন নিতে পারবেন সো দ্যাটস এ কমপ্লিট সলিউশন বাট এই যে এই গ্যাপটা যে আমি আসলে একটা মার্কেট প্লেসে সেল করব নাকি আমি শুধু ফেসবুক বিজনেস করব এই জিনিসটা বুঝতে তাদের একটু সমস্যা হয় যেটা আমি মনে করি অ্যাওয়ারনেসের মাধ্যমে এবং ওই নো হাউটা যখন তারা নিতে পারবে তখন তারা আরও বেশি যুক্ত হতে পারবে টেকনোলজি অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইনসটা আরেকটু জরুরি নারীদেরকে আরেকটু সুযোগ দেওয়ার জন্য হ্যাঁ আমি মনে করি যে অনেক সিএসআর অ্যাক্টিভিটিস হয় অনেক কিছু অনেক বড় বড় কোম্পানিজ অনেক কিছু করে সো সেই ক্ষেত্রে তারা যদি এই ধরনের কোনো একটা সিএসআর অ্যাক্টিভিটি করে যে হোয়াট ইজ অ্যাকচুয়ালি ই কমার্স বিজনেস হাউ টু ডু ইট সো ওই ওই ক্ষেত্রে তাদেরকে অনেক হেল্প করবে এই জিনিসটা বুঝ তো আপনি যে বললেন যে মাঝে মাঝে সরকারি যে ফান্ড বা প্রণোদনা থাকে এটা তৃণমূল পর্যায়ে নারীদের অ্যাক্সেস করতে একটু ঝামেলা হয়ে যায় মাঝে মাঝে তো এই ঝামেলাটা ওভারকাম করতে সরকার কি উদ্যোগ নিতে পারে আপনার কি মনে হয় সেই ক্ষেত্রে একজন নারী যে যে একটা ফান্ডের জন্য অ্যাপ্লিকেন্টটা এলিজিবিলিটিটার জন্য তাকে কি কি করতে হবে তার ব্যবসার শুরু থেকে কিভাবে তাকে কমপ্লায়েন্স মেনটেন করতে হবে এবং অ্যাকাউন্টিং বুক কিপিং তার ফাইন্যান্সিংটা কিভাবে সে ডকুমেন্টেশন করলে তার জন্য সুবিধা হবে সেইটা নিয়ে অ্যাসোসিয়েশনস কাজ করতে পারে বিভিন্ন রকমের প্রোগ্রাম করতে পারে যে তাদেরকে এই ব্যাপারে নলেজেবল করার জন্য সো দ্যাট যখন একটা নারী নতুন বিজনেস শুরু করবে সে শুরু থেকেই কমপ্লায়েন্ট ওয়েতে করতে পারবে রাইট সো এবং আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে বাংলাদেশে আসলে ফান্ডিং বলতে আমরা গভর্নমেন্ট ফান্ডিং প্লাস বাইরের ফরেন ফান্ডিংটাই বুঝি অনেক স্টার্ট আপ এখন ফরেন ফান্ডিং এর উপরে চলছে কিন্তু আমি মনে করি বাংলাদেশে অনেক ব্যবসায়ী আছে অনেক বড় বড় কনগ্রোমারেস এবং গ্রুপস আছে যারা আসলে এই স্টার্ট আপে ফান্ডিং এর জন্য এগিয়ে আসতে পারে বিকজ তাহলে ওনারশিপটা আমাদের দেশেই থাকবে এবং সেই সেই জিনিসটা আসলে লং টার্মে আমাদের ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টটা অনেক হেল্প করবে এবং এই উদ্যোগগুলি কিন্তু একজন নারীকেও অনেক বেশি হেল্প করবে তাকে বিজনেসে আসার জন্য মোটিভেট করবে এবং বাংলাদেশের গ্রুপসরা কেন এই স্টার্ট আপ ইনভেস্ট করবে সেই মোটিভেশনের জন্য কিন্তু ট্যাক্সে কোনো রকমের বেনিফিট গভর্নমেন্ট করতে পারে বিকজ আমরা দেখছি যত বড় বড় ই কমার্স আছে ইটস আ ভেরি উই আর ভেরি প্রাউড যে অনেক ফরেন ফান্ড আসছে ইটস আ ভেরি মোটিভেশনাল বাট যদি লং রানে চিন্তা করি হোয়াটস হোয়াটস অ্যাবাউট দ্য ওনারশিপ অফ দ্য বিগ বিগ ইনিশিয়েটিভস অফ বাংলাদেশ রাইট হ্যাঁ রাইট তো আচ্ছা আপনার একজন নারী উদ্যোক্তা হিসেবে আপনার কাছ থেকে জানতে চাই যে বাংলাদেশে নারীর প্রতি বৈষম্য কমিয়ে আনার জন্য এখন কি কি কাজ এবং উদ্যোগ সবচেয়ে প্রয়োজনীয় আসলে বৈষম্য জিনিসটা হচ্ছে একটা পারসেপশন কনসেপ্ট যেটা আসলে একটা কালচারাল ব্যাপার যেটাকে আপনি যদি ডেভেলপ করতে চান তাহলে আপনাকে একদম হোম থেকে শুরু করতে হবে ঘর থেকে শুরু করতে হবে যে বাসাই যে বৈষম্যটা হয় সেটাই আসলে সোশ্যালে চলে আসে তো ওই এইটার জন্য আসলে অ্যাওয়ারনেস দরকার বিকজ এখন যারা কাজ করছেন যারা নারীদের অনেক ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে আমরা জানি আমাদের শিক্ষার হারে অনেক ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে নারীদের পার্টিসিপেশন অনেক বাড়ছে দ্যাট মিন্স আপনি যদি বলেন যে ইকোনমিক্যালি কান্ট্রিতে ইটস এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি কজ অনেক রকমের সুযোগ সুবিধা দিয়ে এটাকে এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি করা হয়েছে কিন্তু সে যে বাসা থেকে এই এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি জায়গাটাতে আসবে এবং তাকে সেই সুযোগটা দিতে হবে সেটার জন্য অ্যাওয়ারনেস একটা বেশি জরুরি আমার কাছে মনে হয় আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে আমাদের সাথে থাকার জন্য থ্যাংক ইউ দর্শক এই নিয়ে শেষ হলো আমাদের আজকের অনুষ্ঠান আপনারা সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন দ্য ডেলি স্টারের সাথেই থাকবেন